ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നെറ്റിൽ നിന്നും പിക്ചേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആ പിക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്നും പിക്ചേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കാം അതിനായി നെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അവിടെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഏത് പിക്ചേഴ്സാണ് വേണ്ടത് ആ പിക്ചേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലവേഴ്സുമായി ബെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റി മുഴുവനും ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിക്കിപീഡിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡെലിവറി ആ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പേജുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഇമേജസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ധാരാളം പൂക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കോപ്പി റൈറ്റുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ അവ പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രശ്നമായി വരും കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനായി ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ യൂസേജ് റൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അതിനകത്ത് ലേബൾഡ് ഫോർ റീയൂസ് വിത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ലേബൾഡ് ഫോർ റീയൂസ് റീയൂസിന് മാത്രമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോട്ട് ഫിൽറ്റേഡ് ബൈ ലൈസൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഡീഫോൾട്ടായി കിടക്കുക അത് മാറ്റി ലേബൾഡ് ഫോർ റീയൂസ് വിത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അന്നേരം കുറേ അധികം പിക്ചേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ അനുവാദമുള്ള പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമായി വരികയും ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പിക്ചേഴ്സിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പയ്യടയാളം വരും അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ഇമേജ് ആസ് കൊടുക്കുക എവിടെ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫോൾഡറിന് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഫ്രീ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് സേവ് ചെയ്തുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരാൻ കാരണം ഇമേജസ് ജെ പി എ ജി എന്ന ഫയലാണ് നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇമേജസിൻ്റെ അവിടെ പേര് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ടെന്ന് കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു ഇതേപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഇമേജസ് ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ഇമേജസ് വീണ്ടും കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഏത് പിക്ചർ എടുക്കാം ഇത് എടുക്കാം അതൊരു ചെറിയ പിക്ചറായിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഏഴ് പിക്ചേഴ്സ് നെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് കൊടുത്ത് ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി ആ ഫോൾഡറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഫോൾഡർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്ലവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജസ് എന്നതിന് കൂടി പേര് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ഇപ്പോൾ വൺ മുതൽ സെവൻ ഫൈവ് പിക്ചേഴ്സ് ക്രമത്തിനുണ്ട് ഇനി ഈ ഏഴ് പിക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു ആൽബം തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇവിടെ എഫ് ഗാലറി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആൽബം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഫോൾഡർ കിടക്കുന്നത് ഈ ഫോൾഡറിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒരു ആൽബമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി ഇവിടെ ഈ ഫ്രീ സ്പേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് മൗസിലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ഇൻ ടെർമിനൽ കൊടുക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഫ്രീ പ്ലേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ ഇൻ ടെർമിനൽ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 
ഒരു ടെർമിനൽ ഓപ്പണായി വരും ഇവിടെ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കമാൻഡ് എഫ് ജി എ എൽ എൽ ഇ ആർ വൈ ഗാലറി സ്മാൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം എഫ് ഗാലറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ പിക്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ നമുക്ക് ആൽബം തയ്യാറാക്കേണ്ട പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എഫ് എൽ ഒ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ എസ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഫോൾഡറിന് നൽകിയ പേര് എങ്ങനെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം സ്പേസ് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു പേര് കൊടുക്കണം അത് ആൽബം തയ്യാറായി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഫോൾഡറിന് ഒരു പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് എഫ് വൺ എന്നൊരു പേരാണ് കൊടുത്തത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പേര് വന്ന് സ്റ്റോപ്പായി നിൽക്കും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്നൊരു പേര് കൊടുത്ത അതേ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റായി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഈ എഫ് വൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരിയധികം ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫോട്ടോ ആൽബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അനുബന്ധ ഫയൽസാണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ഇതിലെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ഈ ഒരു ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ മൗസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ആരോ കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ആൽബം ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത പിക്ചേഴ്സിൽ കാണുന്ന കളറിന് അനുയോജ്യമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക കൂടുതൽ മനോഹാരിതമായ ആൽബമാണ് നമുക്ക് ഈ എഫ് ഗാലറിയിൽ വരെ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഈ എഫ് ഗാലറിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ആൽബത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള മേറ്റർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് Thank you for watching this video. ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന ഫോൾഡറിലുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് എഫ് വൺ എന്ന ഫോൾഡറിലോട്ട് ആൽബമായി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞത് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ആൽബം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലോ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോൾഡർ ഒരുമിച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവിലോട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്